ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അരിമുറുക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ അരിമുറുക്കിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഒരുപാട് നാൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്ക് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് മുറുക്കുണ്ടാക്കുന്നത് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ദോശക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉഴുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ഉഴുന്ന് അളന്നെടുക്കുന്നത് സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അളക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ എടുത്തിരുന്ന വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത്ര തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാ അളവ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം പക്ഷേ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഉഴുന്നെടുക്കുക അതുപോലെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസും സെയിം പാത്രത്തിൽ അളന്നെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വിധത്തിലില്ല ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളം ഉഴുന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് വേണ്ടത് ഉഴുന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിധത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അളവിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മളിത് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഉഴുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെയിം കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ രണ്ട് കപ്പാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരളവാണ് ഞാനിവിടെ ഉഴുന്ന് വേവിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് വിസിലിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവണം നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം ആ ഒരളവാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഏതൊരു വെള്ളം ഒഴിച്ചതും കറക്റ്റ് ഒരു അളവാണ് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കണം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പേ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കിട്ടണം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തരിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ വേവിപ്പിച്ചെടുത്തതല്ലേ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ സൈഡെല്ലാം തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് അതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർക്കാം ഒരുപാട് ലൂസാക്കി എടുക്കാം വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പം ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ പച്ചരിയിലെ പൊടി ഇല്ലേ അതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കപ്പ് ഞാൻ ഇത് ലൈറ്റായിട്ട് വറുത്തെടുത്ത പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പച്ചപ്പൊടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് വറുത്ത പൊടിയായാലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പം മൂന്ന് കപ്പാന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ അജ്വൈൻ അല്ല എമ്മോതകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ എള്ള് അതുകൂടാണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നെയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്
ഇതിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ അരിപ്പൊടിയല്ലേ ഉപയോഗിച്ച് ഇനി അരിപ്പൊടിയിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഇത് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാവും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു വെള്ളം കുടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തൊടുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവായിരുന്നു നമുക്ക് തൊടുമ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരളവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് മുറുക്കുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മുറുക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഈ അച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ പല ചില്ലുണ്ട് ഇത് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ പോലെ ഇതുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിധത്തിലുള്ള മുറുക്കാൻ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള വിധത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചില്ലിൻ്റെ മേലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണ് വേണ്ടത് അതിലേ മേലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഓയിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുറുക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തവി വേണം ഇഷ്ടമുള്ള തവി ഉപയോഗിക്കുക ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തവി എടുത്താലും നല്ലതാണ് അതുകൂടാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ കട്ടി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെയും ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഷീറ്റിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് മാവ് സേവനാഴിയിൽ നിറക്കുക അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചില്ലില്ലേ അതാണ് ഇതിൽ എടുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം ഈ മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക മേലെ വരക്കും വേണ്ട മുക്കാൽ ഭാഗം മതി നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഇത് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഷീറ്റിലാണ് ഇതുപോലെ മുറുക്ക് റെഡി ആക്കുന്നത് റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് അടുപ്പിച്ചെടുപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ മാവ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവായതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വലിപ്പം വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് റൗണ്ടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് അത് ഇതുപോലെ അടർത്തി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ റെഡി ആയി കിട്ടും ഇതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു തവി കാണിച്ചിട്ടില്ലേ അതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇതേപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് ചുറ്റി എടുത്തിട്ട് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വൈഡായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ഓയിൽ എടുക്കണം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക വേണ്ടത് ഒരുപാട് കൂടുതൽ ചൂട് എന്നല്ല അന്നേരം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇതുപോലെ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാകുന്നുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് അത് ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അടുത്തത് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് നാലെണ്ണമെല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഒന്നിച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് കട്ടിയായി വന്നതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് കളർ മാറുന്ന വിധത്തിൽ ഓരോ സൈഡും വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ട് സൈഡ് മറിച്ച് മറിച്ചിട്ട് രണ്ട്
അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് നമ്മളിത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ തണുത്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെയും ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മുറുക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചില മുറുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ചിലത് നല്ല കട്ടി ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ല ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുറുക്കാന്ന് അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു രീതിയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്